Good morning friends. I am Professor Dilip Chavad, your chemistry teacher. Today we are going to discuss the new topic in our chemistry. आज आपने लेक्चर में आपन पुर्ता नवीन लेक्चर डिस्कस करना रहो. ते करने पर भी आपन जगह मार्क्स बेसिक लेक्चर वगैरह ले लिया है, के ले लिया है. ते जरा तो भीतर नस्ती तो पुनः इधर मार्क्स लेक्चर चाहे आपने चैनल रजाव अंत के सर्वे भगवन क्या अंत के भीतर शेष तो मतलब पुर्ता कुछ ये लक्ष्य देना नहीं. अच्छा लेक्चर में आपन क्या बना तर how electrons move in how electrons move in metal non metal and metals मित्रों आपने वही था है कि उठलाए मॉलिक्यूल तय होने पर भी तथ्य मूलद्रव्य तय मूलद्रव्य तला अणु अंते अणु द्रव्य मध्य इलेक्ट्रॉन्स अभिक्रिये मध्य हाँ की था उठलाए मॉलिक्यूल तय होता ना तय मॉलिक्यूल मध्य मूलद्रव्य तय मूलद्रव्य तले अणु अंते अणु तले इलेक्ट्रॉन्स भाग की था कौन भाग की था इलेक्ट्रॉन्स अने प्रत्येक मूलद्रव्य चा नेचर हाँ देगा तो सर आपने देखा कि यहाँ पर लीलू है मेटल नॉन मेटल एंड मेटल ती गांव ची अभिक्रिया मध्य भाग की रहेगी टेंडेंसी सार की नसना वेगरी जैसे मेटल वेगर गेन करें क्यों आ शेयर करें मैं स्वतः भाग देता हूँ ना इलेक्ट्रॉन भाग देता हूँ ना अपने में जानू मरे केंद्र का रस्ते या तीन फंडामेंटल पार्टिकल रस्ता प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बुरे रस्ता न्यूक्लियस मरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बुरे रस्ता न्यूक्लियस मरे इलेक्ट्रॉन प्रत्येक जी टेंडेंसी भी ग्रेवर है अपन आखिर टॉपिक में डिस्कस करना रहा हो कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन इन मेटल टेक पार्ट इन रिएक्शन हाउ टू इलेक्ट्रॉन इन मेटल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन हाउ टू इलेक्ट्रॉन इन नॉन मेटल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन हाउ टू इलेक्ट्रॉन इन मेटल मूव इन केमिकल रिएक्शन ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेने आते हैं तो इसकी टेंडेंसी तो इसकी क्षमता कैसी आए ये सब लगा रहे थे मनु तलवंडा पर हाउ इलेक्ट्रॉन मूव इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइज्ड। तो आपने वही इलेक्ट्रॉन इलेवेंट के चार प्रकार हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाले इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आपने वही जो इनर्ट में जो निष्क्रिय है, कि जो कुटले या निष्क्रिय में जो भाग गए तो नहीं, ये डजन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। दे आर स्टेबल। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन अन्य रेडर। दिस आर द इनर्ट गैस इलेवेंट, जो कि प्रोडक्टेबल में दे 18 ग्रुप में दे आए। उठा है 18 ग्रुप में सेवर्ट में ढूंढ लिया पर। कारण का टेंसाइन या बिक्री से कहीं संबंध नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन स्टेबल आए, जैसे कक्षा ही पूर्णा है, सेवर्ट की कक्षा। अलग ज्या इलेमेंट से इलेक्ट्रॉन मूव करता अभिक्रिया में मूव करता तो नहीं भाग कितना पर भाग कितना ना तेजी टेंडेंसी बिगड़ी है से मेटल की टेंडेंसी बिगड़ी है नॉन मेटल की टेंडेंसी बिगड़ी है अन्य मेटल की टेंडेंसी मुझे कशी आईडेंटिफाई कराई थी तेज अपन अच्छा लेक्चर में देखा ना रहो बेसिकली अपने लगाए थे इलेक्ट्रॉन भाग इधर स्तर ना तीन ही प्रकार के जो इलेमेंट है ये वेगरा पद्धति ने भाग गिरा मेटल से वेगरा पद्धति ने भाग गिरा नॉन मेटल से वेगरा पद्धति ने भाग गिरा अन्य मेटल से वेगरा पद्धति ने भाग गिरा मतलब तो पहला बोल गया अपन इन मेटल अंते बगने पर अपन आखिर लेक्चर में बोल गए अपने ग्रस यम सेल में इलेक्ट्रॉन अठारह स्तर अन्य यम सेल में बत्तीस इलेक्ट्रॉन स्तर दो आठ अठारह बत्तीस इलेक्ट्रॉन या पत्ते के लिए जा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन प्रमाणित स्तर पर दया वे इलेक्ट्रॉन मेटल के स्तर तथा पहले तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कोण गिना मंजिल कहाँ कोण गिना अपन पहले सेल में द कि मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे भाग देते हैं, कैसे मूव करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, अन्य मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। मतलब तो पहले तो बोल गया पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रूल है। आपने भाई रूल बोल रहा है आपना टू यन स्क्वेयर, टू मंजे नंबर दे तो आठवीं नंबर में दिया करेंगे तो आपन या कार्बन में दिया करेंगे फिल करना अंत्या वरुण बेसिकली आपने लगाया थे लास्ट से लास्ट से मंजे कुछ किसे वैलेंस से वैलेंस मंजे जा बोल रहे हो कि शेवर जैसे मंजे आपने लगाया इलेक्ट्रॉन ये अस्तित्व जा सिल्ला बनना रखा है वैलेंस से 
फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल वैलेंस मे लास्ट शेल मूल द्रव्या शेवट की शेल क्या जे इलेक्ट्रॉन चार पे कमी मेटल हेविंग टेन्डन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन वेन लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द इलेमेंट वेन लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द इलेमेंट दे इलेमेंट है टेन्डन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन जर मूलद्रव्या शेवटा सेल मध्य चार पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन आती ती मूलद्रव्य इलेक्ट्रॉन लूज करना का करना लूज लूज के मेटल का मेटल है टेन्डन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन मेटल है टेन्डन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन लक्षा उदाहरण बोलो अपन सोडियम एटॉमिक नंबर है इलेवन प्रत्येक एटॉमिक नंबर अकड़ा है पहले से मध्य इलेक्ट्रॉन आता दोन आता पहले से मध्य इलेक्ट्रॉन आता दो दुसर से मध्य कि आठ दालू आठ कि दहला कि एक एटॉमिक नंबर अकड़ा है तुम्हें बहु शकता है अपनी कंडीशन का है लेस दैन फोर एक है चार पेक्षा कमी है एक है चार पेक्षा कमी है इलेक्ट्रॉन देने शक्य है का नहीं हा इलेक्ट्रॉन का करना देना लेस दैन फोर इलेक्ट्रॉन दिला मेटल इन मेटल ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर डोनर वेन लेस दैन फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस शेल मुद्रव्या शेवर सेल मध्य जर चार पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन आती ती मुद्रव इलेक्ट्रॉन देता दिला मेटल मेटल की टेन्डन्सी इलेक्ट्रॉन लूज करना चीज मेटल की टेन्डन्सी का इलेक्ट्रॉन लूज पी वेन लेस दैन फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस शेल लक्षा दुसरा एक्साम्पल के मैग्नेशियम तुम्हें स्वतः करू शता एटॉमिक नंबर कि बारह मैं तीन इलेक्ट्रॉन कंप्लीशन बारह पैकी दो पैल सेल मे दुसरा सेल मे आठ दोन आठ दह जाए अपने क्या कि बारह पूरे कि दोनों बारे दोन चार पेक्षा कश है कमी है हा इलेवेंट इलेक्ट्रॉन का करना लूज करना ज्यादा मैग्नेशियम अभिक्रिय भाग घेना मैग्नेशियम इलेक्ट्रॉन कश मूव करते लूजिंग लूजिंग के मेटल उदाहरण थर्ड एल्युमिनियम एल्युमिनियम नंबर कि थर्टीन तेरा पहले से आठ तीसरा से तीन बहुत लास्ट मे चार पेक्षा इलेक्ट्रॉन कश कमी है एलिमेंटी का लूजिंग ची लूजिंग है मेटल है अलग मेटल है टेन्डन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन अलग दैट इज द हाउ टू इलेक्ट्रॉन मूव इन मेटल मेटल है इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी दुसरा प्रकार बोल नॉन मेटल अपने मेटल गुंदर बहुत जे मेटल अपोजिट का नॉन मेटल नॉन मेटल मे बोल वैलेंसी इज मोर दैन फोर वैलेंसी लास्ट से चार पेक्षा का इलेक्ट्रॉन ज्यादा नॉन मेटल से उद्रव्य इलेक्ट्रॉन अभिक्रिय मे भाग घे शेवटा सेल मध्य चार पेक्षा जास्त उदाहरण ऑक्सीजन अणुआन का आठ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोन सहा सहा बैठिका हा चार पेक्षा कसा है मोर है मोर है जास्त है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी द इलेमेंट है इलेक्ट्रॉन गेनिंग वेन बैलेंस इज मोर दैन फोर वेन बैलेंस इज अ मोर दैन फोर दिस इलेमेंट इज ए नॉन मेटल नॉन मेटल दुसरा सत्रह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दो आठ सात बैलेंसी चार पेक्षा जास्त है क्लोरीन सुधा इलेक्ट्रॉन का करना गेन करना दुसरा क्लोरीन अणुअंक नौ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दो सात बैलेंसी कश है चार पेक्षा जास्त है इन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन मूव गेन द इलेक्ट्रॉन तो कसा मूव करना इलेक्ट्रॉन गेन करना मेटल मध्य बैलेंसी चार पेक्षा कमी है मेटल मध्य बैलेंसी चार पेक्षा कमी तो लूज करना नॉन मेटल मे बैलेंसी चार पेक्षा जास्त है तो गेन करना रहा प्रश्न कैसे जाता मेटल अड़ का आता हा घेना तो देना अपने महत्ति है मेटल अड़े का दोगे ही प्रॉपर्टी दाखो दोगा प्रॉपर्टी दाखो ये आता का तरी दिए नहीं तो वेला का इन मेटल अड इफ बैलेंस इज अ फोर प्रश्न कभी पड़ना चार पेक्षा कमी है लूज के चार पेक्षा जास्त है गेन के कंडीशन है अपनी इफ बैलेंस इज फोर फोर मे चार इफ बैलेंस इज फोर 
इन आउटर मोस्ट चेन देन शेयर द इलेक्ट्रॉन शेयर म्हणजे भागीदारी लूजिंग होणार नाही गेनिंग होणार नाही कोण करती उदाहरण घेतलं आपण सिलिकॉन सिलिकॉन आपल्या माहिती आपण एक उदाहरण बघितली जाय पॅटर्न नंबर चौदा तर इलेक्ट्रॉन कंफ्युजन बघा दोन आठ चार दोन आठ चार चार व्हॅल्यू किती आहे चार दुसरा घेतला आपण कार्बन ऍटमिक नंबर किती आहे सहा इलेक्ट्रॉन कंफ्युजन काय बघा दोन आणि चार म्हणजे इलेक्ट्रॉनची टेंडन्सी तुम्ही बघता व्हॅलन्सी चार आहे शेवटच्या सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत चार त्यावेळेला लुझिंग पॉसिबल नाही आहे गेनिंग पॉसिबल नाही त्यावेळेला काय पॉसिबल आहे शेअरिंग म्हणजे त्यावेळेला इलेक्ट्रॉन काय केले जातील शेअर त्यावरून तुम्ही पहिल्यांदा जर एखाद्या मूलद्रव्याचा आठवण माहीत असेल पहिल्यांदा आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन करून घ्यायचं घेतल्यानंतर जर त्या मूलद्रव्याची व्हॅलन्सी किंवा शेवटच्या सेलमध्ये चार पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन असतील तर तो मेटल असेल लेस देन फोर मेटल मोर देन फोर नॉन मेटल अलक्षण आणि फोर मेटल आहे दिज आर द हाऊ टू इलेक्ट्रॉन मूव्ह इन मेटल नॉन मेटल अँड मेटल हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट कारण आपल्या अभिक्रिया करताना पहिल्यांदा त्या मूलद्रव्याची कॅपॅसिटी लक्षात घेतली पाहिजे की तो इलेक्ट्रॉन देणार आहे का घेणार आहे का शेअरिंग करणार आहे आणि आपल्याला माहितीये जोपर्यंत आपल्याला त्याची कॅपॅसिटी माहीत नसेल तोपर्यंत आपण त्याची अभिक्रिया करू शकत नाही आणि त्यासाठी आपल्याला माहीत पाहिजे तर अणू क्रमांक की जो आपण मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितला आहे हाऊ टू रिमेंबर द अटॉमिक नंबर ऑफ द इलेव्हन मुंद्रव्याचा अटॉमिक नंबर कसा लक्षात ठेवायचा त्यासाठी तुम्हाला मी सोप्या ट्रिक सांगितलं आहे जर बघितलं नसतील तर प्रत्येकाने आपली मागची व्हिडिओ एकदा बघून घ्या त्यामध्ये आपण तुमच्या हाता बोटाच्या हातावर हाताच्या बोटावर इलेव्हनची नावं कशी लक्षात ठेवायची याचे सोप्या ट्रिक सांगितलं आहे आणि त्यानंतर तुम्ही त्या अटॉमिक नंबरचं काय करायचं आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन करायचं आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन जर केला तर त्यावरून तुम्हाला त्या मुंद्रव्याच्या शेवटच्या सेलमधली संख्या कळेल त्या मुंद्रव्याच्या शेवटच्या सेलमधली संख्या कळाली की तुम्हाला लक्षात येईल त्यापेक्षा कमी लेस देन फो मेटल तो इलेक्ट्रॉन देणार लुझिंग ॲबिलिटी मेटल हॅव्हिंग अ टेंडन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन मी एक वाक्य लिहू या ठिकाणी बघा मेटल हॅव टेंडन्सी आहे मेटल हॅव्हिंग अ टेंडन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म लिहू मी नॉन मेटल आता इथे आपण काय असेल सांगा बरं नॉन मेटल हॅव्हिंग अ टेंडन्सी गेन दी इलेक्ट्रॉन आणि मेट्रोड हॅव अ टेंडन्सी टेंडन्सी टू शेअर द इलेक्ट्रॉन या तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत हे कधी लूज कधी होणार लेस देन फोर गेन कधी होणार मोर देन फोर आणि शेअर कधी होणार वेन फोर These are the our today's topic how electron move in metal non metal and metals thank you